ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വി ബി എ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്താണ് വി ബി എ എന്തിനാണ് വി ബി എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വി ബി എ വി ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് വിഷ്വൽ ബേസിക് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇപ്പോൾ വിഷ്വൽ ബേസിക് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നാൽ അവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് എം എസ് ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് വി ബി എ അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നത് എം എസ് ഓഫീസിൽ വരുന്നത് എം എസ് എക്സെൽ ഉണ്ട് എം എസ് എം എസ് വേർഡ് ഉണ്ട് എം എസ് പവർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ എന്തിനാണ് വി ബി എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്താണ് വി ബി എയുടെ പ്രത്യേകത അപ്പോ വി ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇവൻ ഡ്രിവൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്താണ് ഈ ഇവൻ ഡ്രിവൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ സെമി കഴിഞ്ഞ മൊഴിയുള്ള നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചു അല്ലെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതില് യൂസർ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ ഫോമിൽ യൂസർ ഒരു മൗസ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡില് നമ്മൾ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒരു ആക്ഷൻ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ യൂസർ ആക്ഷൻസിനനുസരിച്ച് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനെയാണ് ഇവൻ ട്രിവൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വി ബി എ ഒരു ഇവൻ ട്രിവൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇനി വി ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാക്രോ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്താണ് മാക്രോ ലാംഗ്വേജ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് മാക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പീസ് ഓഫ് കോഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു എൻഡയർ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു ഭാഗം മാത്രം അപ്പോ വി ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാക്രോ ബേസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാം കോഡ് നമ്മള് എംബഡ് ചെയ്യാണ് അതായത് ഒരു എം എസ് ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സെല്ല് എംബഡ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മാക്രോ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് വി ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇനി നമുക്ക് എന്തിനാണ് വി ബി എ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എക്സെൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് എക്സെൽ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യണേന്നും എക്സെൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ എക്സെലിൻ്റെ കൂടെ വി ബി എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കസ്റ്റമൈസിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമൈസിങ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ ആണോ എക്സ് വി ബി എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക എന്താ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അതിനുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വി ബി എയുടെ നമുക്ക് ഒരു ഫോം കാണാം ഇവിടെ ഈ എക്സൽ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ബുക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സൽ യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ താഴെ എൻ്റർ ബുക്ക് ഐ ഡി എന്നുള്ളൊരു ലേബൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതായത് ഈ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്യാനും ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ആക്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിച്ചി
അല്ലെ അപ്പൊ കസ്റ്റമൈസിംഗ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ദ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ അതാണ് വി ബി എ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എ ടാസ്ക് യു പെർഫോം ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മന്ത്ലി റിപ്പോർട്ടുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഓഫീസിലാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മന്ത്ലി റിപ്പോർട്ടുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ തന്നെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം മന്ത്ലി അറ്റൻഡൻസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടാസ്കിനെ ഓട്ടോമാറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി വരുത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് വരുത്തക്ക രീതിയിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് ആബ്സെൻസ് ഷെഡ്യൂൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ വി ബി എ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ഫ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേറ്റിംഗ് യൂസർ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ഫോംസ് ടു വിച്ച് മാക്രോസ് ഓർ കോഡ് ക്യാൻ ബി അസൈൻഡ് യൂസർ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ഫോംസ് യൂസർ ആയിട്ട് ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് ഡാറ്റ റിട്രീവ് ചെയ്ത് തരാനോ ഉള്ള ഡാറ്റ എൻട്രി ഫോമുകൾ നമുക്ക് വി ബി എ യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൽ മാക്രോസ് മാക്രോ എന്ന് എക്സൽ ഉദ്ദേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സലിൽ വി ബി എയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോഡാണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാം ആ കോഡ് അസൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം എന്തിനാണോ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ ആവശ്യം അത് നമുക്ക് അവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ന്യൂ എന്നൊരു ബട്ടൺ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ന്യൂ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ന്യൂ എംപ്ലോയി റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഡിലീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് റെക്കോർഡിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷണാലിറ്റീസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കീപ്പിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് സച്ച് ആസ് എംപ്ലോയീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് റെക്കോർഡ്സ് സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രേഡ്സ് എക്സെട്ര നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ റിട്രീവ് ചെയ്ത് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ബി എ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വി ബി എയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇനി എവിടെയാണ് നമ്മൾ വി ബി എ കോഡ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് എക്സെൽ ഷീറ്റ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എക്സെൽ ഷീറ്റിൽ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വി ബി എ കോഡ് എഴുതണം വിൻഡോ എടുക്കാം ആ വി ബി എ കോഡ് എഴുതാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എഡിറ്ററാണ് വി ബി ഇ വിഷൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ ഈ വി ബി എന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഐ ഡി ഇ എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാനും ആ പ്രോഗ്രാമിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും അതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് എറേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇനി അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ഇത് എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും കൂടെയുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഐ ഡി ഇ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നമ്മൾ കോഡ് എഴുതിയത് നോട്ട് പാഡിലോ നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസിലോ ആണ് അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് എഡിറ്റർ ആണ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ എഡി സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എഡിറ്റർ അല്ല അതിന് അങ്ങനെ ഒരു എഡിറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ നോട്ട് പാഡിൽ കോഡ് എഴുതി അതിന് ഒരു ബ്രൗസറിൽ പോയി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക ചെയ്തത് അല്ലേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ വിഷ്വൽ ബേസിക് അങ്ങനെയല്ല വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ അതായത് വി ബി എ വി ബി എയ്ക്ക് നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുമുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ആ വി ബി ഐ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സലിൽ നിന്ന് വി ബി ഇ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ വിഷ്വൽ ബേസിക് ബട്ടൺ ഓൺ ദ ഡെവലപ്പർ ടാബ് നമ്മൾ എക്സലിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടാബുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ടാബാണ് ഡെവലപ്പർ ടാബ് ഈ ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ വിഷ്വൽ ബേസിക് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഈ ബട്ടൺ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക
ഇതൊന്നും അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ഓൾട്ട് എഫ് ലെവൻ ഏറ്റവും ഈസിയായ മെത്തേഡാണ് എക്സലിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഓൾട്ട് എഫ് ലെവൻ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ വി ബിയിലേക്ക് ആവും പോകുന്നത് വി ബി ഇ സ്ക്രീനിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് മെയിനായിട്ട് നാല് ടൈപ്പ് വിൻഡോ ആണ് അതിലുള്ളത് ഒന്ന് പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോ കോഡ് വിൻഡോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ ഈ ഓരോ വിൻഡോയും എന്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോനെ പ്രോജക്റ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്നും പറയും എന്താണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക വി ബി എയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ പ്രോജക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുക എൻ്റെയർ പ്രോഗ്രാമിനെ അതായത് ഒരു എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വി ബി എ കോഡിനെയും കൂടെയാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക നമ്മൾ വി ബി എയിൽ ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റാണ് അതായത് വി ബി എ എല്ലിൽ എന്തൊക്കെ കോഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ആ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയ്ക്ക് പല കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ കമ്പോണൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ നാവിഗേഷൻ പർപ്പസസ് ഈ കമ്പോണൻസി കൂടെയുള്ള നാവിഗേഷൻ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക അതിനാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു ട്രീ ഡയഗ്രമായിട്ടാണ് അതിലുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻറ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിൽ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ആ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഒബ്ജെക്റ്റിലാണ് എക്സലില് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വർക്ക്ഷീറ്റുകളും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ എക്സലിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് ബുക്ക് ഏതാണ് ആ വർക്ക് ബുക്കിൽ എത്ര ഷീറ്റുകളുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ഇനി പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോ വിസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കേസിൽ അത് ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കാം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കൺട്രോൾ ആർ യൂസ് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് കട്ട് കീ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ മെനുവിൽ പ്രോജക്റ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോജക്റ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ വിൻഡോ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ആ പ്രോജക്റ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ വിൻഡോയിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നോഡുകൾ ഒരു ട്രീ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അപ്പം അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നോഡുകളാണുള്ളത് ആ പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിലെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് പിന്നെ ഫോംസ് മൊഡ്യൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഒബ്ജെക്ട് ഫോംസ് മൊഡ്യൂൾസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്ന് ഈച്ച് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇൻ ദ റെലവൻറ്റ് എക്സൽ വർക്ക് ബുക്ക് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് ബുക്കിലെ ഓരോ വർക്ക്ഷീറ്റും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർക്ക്ഷീറ്റാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ മൂന്ന് ഷീറ്റും അവിടെ ഷീറ്റ് വൺ ഷീറ്റ് ടു ഷീറ്റ് ത്രീ എന്ന് കാണിക്കും നാലെണ്ണോ അഞ്ചെണ്ണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കാണിക്കും സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് വർക്ക് ബുക്ക് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർക്ക് ബുക്ക് ഏതാണോ അതാണ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട് അതിന് ദിസ് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ആണ് മൊഡ്യൂൾ നോഡ് അപ്പിയേഴ്സ് വെൻ ദ പ്രോജക്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് വി ബി എ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ വി ബി എയിൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ എന്ന നോഡ് കാണാൻ പറ്റുമോ മൊഡ്യൂൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാൻ പോണേ ഉള്ളൂ എന്നാലും പറയാം മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡ് എഴുതണ ഏരിയേനെയാണ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കോഡ് എഴുതണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആവശ്യമാണ് ആ എത്ര മൊഡ്യൂൾസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ താഴെ കാണും ഇനി യൂസർ ഫോം നമ്മൾ ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോംസ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോംസിന് നമുക്ക് യൂസർ ഫോംസിന് ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്ന നോഡിലാണ് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോയിലുള്ള കമ്പോണൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിനാണ് പ്രോജക്റ്റ് വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കോഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ കോഡ് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് നോഡ് എടുത്ത് നോക്കണം മൊഡ്യൂളിൻ്റെ നോഡ് എടുത
പ്രോജക്ട് എക്സ്പ്ലോറർ എന്തിനാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പ്രോജക്ട് എക്സ്പ്ലോററിലാണ് ഒരു വി ബി എ പ്രോജക്റ്റിലുള്ള എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഷീറ്റ് വണ്ണാണ് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണേന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഷീറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് പ്രോജക്ട് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയിൽ കാണിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷീറ്റ് വർക്ക് ബുക്ക് സെല്ല് ഇനി നമ്മൾ ഫോം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോം അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കൺട്രോൾസ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചതോ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ ഫോമിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് വന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് അതിൻ്റെ ഫോണ്ട് അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇതെല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വി ബി എയിലും നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് അതായത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് ക്യാരക്ടറൈസ്റ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ അതാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിനെയെല്ലാം ആണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിനെ തന്നെയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ദേ ആർ യൂസ് ടു ഡിഫൈൻ ആൻ ഒബ്ജക്ട്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് ഒബ്ജക്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതായത് ഷീറ്റ് നമ്മുടെ എക്സ് എല്ലാം ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് അതിന് ഡിഫറെന്റ് പ്രോ ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അതിന് നെയിം പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് ഷീറ്റ് വൺ എന്നുള്ള നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷീറ്റ് വൺ എന്നുള്ള നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലേ വിസിബിൾ എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ ഷീറ്റ് വിസിബിൾ ആണോ വിസിബിൾ അല്ലേ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതിലാണ് ആ ഷീറ്റ് കറണ്ട്ലി എത്ര വിട്ടിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും ഡിഫറെന്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഏത് വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഷീറ്റ് വണ്ണിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഷീറ്റിലാണെങ്കിൽ ബൈ ചേഞ്ചിങ് ദ വിസിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു ഷീറ്റിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യുകയോ അൺഹൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം വിസിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ട്രൂ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആണ് ഷീറ്റ് വൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വിസിബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഫോൾസ് ആണെങ്കിലോ ആ ഷീറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആവില്ല ഹൈഡ് ആയിരിക്കും അത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോ പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക നോർമലി കോഡ് വിൻഡോ നമ്മൾ വി ബി ഇ വിഷൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ കാണാം ഇനി അത് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് വ്യൂ മെനുവിൽ എഡിറ്ററിന്റെ വി ബി ഇയുടെ മെനു ബാറിൽ വ്യൂ എന്നൊരു മെനു കാണാം ആ വ്യൂ മെനുവിൽ നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ വരും ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയുടെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയുടെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ നമ്മുടെ ടൂൾ ബാറിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോയുടെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ ഓൺ ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്ക് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എഫ് ഫോർ ഇത് പ്രസ് ചെയ്താലും
ഒബ്ജക്ട് ഇൻ എ പ്രോജക്റ്റ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ നമ്മൾ എത്ര ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് കോഡ് വിൻഡോ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോഡ് എഴുതാനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് വിൻഡോ അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി യു ക്യാൻ ആക്സസ് ദ വിൻഡോ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്ട് ബൈ ഡബിൾ ക്ലിക്കിംഗ് ഓൺ ദ ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്ട് നമുക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും പ്രോജക്റ്റ് എക്സ്പ്ലോററിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റും ആ പ്രോജക്ട് എക്സ്പ്ലോറിൽ ജസ്റ്റ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോഡ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കോഡ് വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോഡ് എഴുതാനാണ് ഇനി അടുത്ത വിൻഡോ ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ ഈ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് വി ബി എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വി ബി എ കോഡ് എഴുതണം അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ഡോസ് കമാൻഡ്സ് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ ഡോസ് കമാൻഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് ഒരു കോപ്പി കമാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ പ്രോംറ്റിൽ കോപ്പി ഫയലിൻ്റെ നെയിമ് അതിൻ്റെ ഏത് പേരിലേക്കാണോ കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടത് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർ അടിച്ചാൽ ഉടനെ ആ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാം ലിനക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ ലിനക്സിലും നമ്മൾ കമാൻഡുകൾ യൂസ് ചെയ്തു അല്ലേ എൽ എസ് കമാൻഡ് എൽ എസ് കൊടുത്ത് എൻ്റർ അടിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണാം ഡയറക്ടറി അല്ലെ കണ്ടന്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ അവിടെ അത് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം അല്ല പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എല്ലാ കോഡും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്ത് കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് അതുപോലെയല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അതിനാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ ഇസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് വി ബി എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി ആൻഡ് ഫോർ ഡീബഗ്ഗിങ് യുവർ കോഡ് എന്താണ് ഈ ഡീബഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഡീബഗ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ബഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ബഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എററാണ് അപ്പം ഡീബഗ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എറർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ ആണ് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിച്ചപ്പോൾ എറർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അല്ലേ നോട്ട് പാഡിലോ നോട്ട് പാഡ് പ്ലസ് പ്ലസിലോ കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം എന്തോ പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയോ എറർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള എറർ മെസ്സേജ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് തരില്ല എന്താണ് എറർ എന്നോ എവിടെയാണ് എറർ വന്നേ എന്നുള്ളതോ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടില്ല പക്ഷെ വി ബി ഇയിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊരു കോഡ് എഴുതി അതിൽ എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നതാണ് എറർ മെസ്സേജ് ഇന്ന ലൈനിലാണ് എറർ വന്നത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരും അതിൽ നമുക്ക് കറക്ഷൻസ് വരുത്താൻ അതാണ് ഈ ഡീബഗിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എറർ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ ആണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ ഇപ്പം ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ ഡിഫോൾട്ട് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിന് കൺട്രോൾ ജി ഷോർട്ട്കട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ മെനുവിൽ തന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ബി ഇ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വിൻഡോ കണ്ടു ആ വിൻഡോ ഒക്കെ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോഡൊന്നും നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്യണേക്കാൾ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുകയാണ് ആ പ്രോജക്റ്റ് ആ പ്രോജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സലിൽ നിന്നാണ് വി ബിയിലേക്ക് വന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സലിൽ നിന്ന് വി ബിയിലേക്ക് എത്തി ഇനി ആ കോഡിനെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് എക്സലിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് സേവ് ആവുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല പക്ഷേ എക്സലിൻ്റെ കൂടെ അത് സേവ് ആവുമ്പോൾ അതിന് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ എക്സൽ ഫയൽ സേവ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ
ആ എക്സൽ ഫയലിൻ്റെ ഐക്കണിൻ്റെ കൂടെ ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുന്ന് വിചാരിക്കണോ നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽക്കൂടെ വി ബി എനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് വി ബി എ വി ബി എസ് എ മാക്രോ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ വി ബി എ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത മാക്രോ ലാംഗ്വേജ് ആണ് യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ എം എസ് ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി എക്സൽ എം എസ് ഓഫീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ആക്സസിലോ പവർ പോയിൻറ്റിലോ ഒക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് എക്സെല്ലാണ് വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ വി ബി ഇ അലൗസ് യു ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് വി ബി എ കോഡ് വി ബി എ കോഡ് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എഡിറ്റർ ആണ് വി ബി ഇ ഏതൊക്കെ വിൻഡോ ആണ് വി ബി ഇയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ വിൻഡോ ആണ് പ്രോജക്ട് വിൻഡോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോ കോഡ് വിൻഡോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ പ്രോജക്ട് വിൻഡോ എന്തിനായിരുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഫോർ നാവിഗേഷൻ പെർപ്പസസ് നാവിഗേഷൻ എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വിൻഡോ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഒരു ഒബ്ജക്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കോഡ് വിൻഡോ എന്തിനാണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് യു ടു റൈറ്റ് ആൻഡ് എഡിറ്റ് വി ബി എ കോഡ് വി ബി എ കോഡ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കോഡ് വിൻഡോയിലാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ ഹെൽപ്പ് യു ടു നോട്ടീസ് എറേഴ്സ് ചെക്കിംഗ് ഓർ ഡീബഗിങ് വി ബി എ കോഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ എന്തിനാണെന്ന പറഞ്ഞത് കോഡ് ഡീബഗ് ചെയ്യാൻ എറർ ചെക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഡയറക്ട്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എക്സൽ ഫയൽസ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് മാക്രോ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വി ബി എ കോഡ് എംബഡഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സൽ ഫയൽസ് എങ്ങനെയാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് സേവാസിൽ നമ്മൾ ഫയൽ ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സെൽ മാക്രോ എനേബിൾഡ് വർക്ക്ബുക്ക് അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ്റ്റെൻഷൻ എന്തായിരിക്കും എക്സ് എൽ എസ് എം ആയിരിക്കും ഒരു മാക്രോ എനേബിൾഡ് വർക്ക്ബുക്കിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്